Nạn châu chấu tre lưng vàng cũng đang gây hại tại nhiều địa phương. Tính tới ngày 30 tháng 5 năm 2024, tổng diện tích các ổ dịch châu chấu tre lưng vàng là hàng nghìn hecta tại các tỉnh Điện Biên, Sơn La, Bắc Cạn, Cao Bằng. Trong đó thì Cao Bằng là địa phương ghi nhận tình trạng châu chấu tre gây hại nhiều nhất với trên 500 hecta cây trồng. Trước tình hình châu chấu tre lưng vàng xuất hiện với mật độ dày đặc tại một số huyện gây hại trong mùa màng, tỉnh Cao Bằng đã ban hành văn bản đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện thành phố chủ động theo dõi và phòng trừ châu chấu gây hại. Tuy nhiên hiện nay, châu chấu có nguy cơ phát triển nhanh trên diện rộng, vượt quá khả năng kiểm soát của các chủ thực vật. Tỉnh Cao Bằng sẽ xem xét công bố dịch châu chấu tre lưng vàng trong thời gian tới. Những ngày gần đây, châu chấu tre di chuyển xuống đồng ruộng với số lượng lớn, di chuyển nhanh, sức ăn khỏe, khiến cây sơ xác khô cành. Được cấp thuốc để phun trừ châu chấu, chị Luyến thường xuyên xuống ruộng phun thuốc liên tục để diệt trừ châu chấu gây hại. Số lượng châu chấu chết sau khi phun đạt trên 90%. Tuy nhiên sau khi phun một vài ngày, châu chấu tre lưng vàng lại tiếp tục di chuyển xuống đồng ruộng. Mỗi ngày đi phun một lần, phun 3 4 lần rồi. Nhưng mà có biết được ăn hay không được ăn là bây giờ đang chỗ bông. cảm thấy ừ. như thế nào? Cảm thấy lo lắng lắm mà bây giờ mong muốn các ban ngành chức năng về hỗ trợ thuốc cho phun chỉ được ăn thì chịu được cảm ơn thôi. Bây giờ chị không biết làm thế nào được. Khoảng từ đầu tháng 4, trên địa bàn tỉnh Cao Bằng, châu chấu tre lưng vàng xuất hiện tại một số xã ở các huyện Nguyên Bình, Hòa An, Thạch An. Hiện nay, châu chấu đã có khả năng di chuyển mạnh và tấn công các cây trồng với mật độ cao hơn. Khi hết nguồn thức ăn là lá vầu thì di chuyển xuống ruộng, đồng trồng ngô, trồng lúa. Thống kê sơ bộ, tổng diện tích nhiễm châu chấu là trên 449 ha, trong đó rừng vầu trên 315 ha, lúa trên 6 ha, ngô trên 24 ha, thuốc lá trên 3 ha, cỏ dại trên 99 ha. Mật độ cao gấp 7-8 lần so với năm 2023 phổ biến từ 600 đến 1.000 con mỗi mét vuông, nơi cao từ 2.500 đến 3.000 con, cục bộ từ 7.000 đến 8.000 con trên một mét vuông. Do mật độ châu chấu cao, địa hình phức tạp, công tác phun trừ gặp nhiều khó khăn, vượt quá khả năng kiểm soát của các chủ thực vật. Do đó, Tri Cục Trồng Trọt và Chăn Nuôi đã tham mưu Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Cao Bằng, gửi tờ trình đề nghị công bố dịch châu chấu tre gây hại cây rừng và cây trồng nông nghiệp trên địa bàn các huyện Nguyên Bình, Hòa An và Thạch An để chủ động triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả công tác phòng chống dịch. Ngay từ đầu tháng 4, khi mới phát hiện châu chấu che lưng vàng, chi cục trồng trọt và chăn nuôi đã tham mưu cho Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, ban hành văn bản đề nghị Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố chủ động theo dõi và phòng trừ châu chấu gây hại. Trong đó có hướng dẫn các biện pháp phòng trừ châu chấu và chi cục đã hỗ trợ các địa phương máy phun động cơ, máy phun dạng khói, để sử dụng thuốc bảo vệ thực vật phun trừ châu chấu, kết quả tỷ lệ châu chấu chết trên 90%. Tuy nhiên, do địa hình phức tạp, hiểm trở, vượt quá khả năng kiểm soát của các chủ thực vật, trong thời gian tới, nếu không phun trừ kịp thời, thì châu chấu có khả năng gây hại nghiêm trọng đến sản xuất, môi trường và đời sống nhân dân. Thời gian tới, trong khoảng tháng 6 đến tháng 9 năm 2024, sẽ là đợt cao điểm bùng phát dịch hại. Tỉnh Cao Bằng đang chỉ đạo các cấp huy động mọi nguồn lực của địa phương, chủ động triển khai thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống dịch, hạn chế thấp nhất những thiệt hại do châu chấu tre gây ra. Thưa chuyên gia, trong phóng sự vừa rồi chúng tôi có đề cập tới nạn châu chấu tre lưng vàng cũng đang gây hại tại nhiều địa phương. Và theo chuyên gia thì nạn châu chấu tre lưng vàng như thế này sẽ tác động như thế nào tới những ảnh hưởng việc trồng trọt của bà con ạ? Như chúng ta đã biết là châu chấu tre lưng vàng là chúng ta đã phát hiện ra từ năm 2008 ở bốn tỉnh của chúng ta, đấy như là uh, Thanh Hóa rồi là uh, Lai Châu, Sơn La, Điện Biên, đấy từ năm 2008, xong bắt đầu nó tích lũy dần dần cái 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 lượng này và chúng ta thấy nó gây hại giải rác từ năm 2009 đến năm 15, nhưng từ năm 17, 18 rồi 20, 23 cho đến bây giờ là uh, một vài năm nó lại nổi lên thành một cái dịch hại nó phá hại rất nhiều loại cây trồng của chúng ta như là uh, lúa, như là ngô, như là mía, như là các cái cây cỏ mà trồng cho chăn nuôi. Đấy, nhưng mà chúng ta phải biết nó xuất phát từ đâu. Châu chấu tre lưng vàng chủ yếu là nó hại các cái rừng tre, nứa, vầu. Đấy. Thế và khi nó không còn thức ăn nữa thì bắt đầu nó từ các cái rừng này nó tràn vào các cái cánh đồng ngô, cánh đồng lúa của chúng ta chứ còn nó không giống như cái 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 châu chấu mà nó hại trên lúa thường xuyên chúng ta gặp đâu thì cái mật độ này nó không thành dịch cái 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 bọn châu chấu tre lưng vàng nó thuộc diện châu chấu đàn 
nó có thể tụ hợp thành đàn rất lớn và nó di chuyển rất xa thì đấy là một loài châu chấu khác mà xuất phát điểm là nó hại che nứa vầu chứ không phải nó xuất điểm phát điểm là nó hại ngô hại lúa của chúng ta thế nhưng mà vì nó cũng có sự tích lũy hàng năm rồi là do biến đổi khí hậu cũng có thể là trái đất nóng lên thế rồi là điều kiện thuận lợi cho nó phát triển thì thường là cái 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 bọn châu chấu tre lưng vàng này nó đẻ trứng thì nó đẻ vào đầu mùa thu và mùa đông thế xong rồi là trứng nó lại qua đông đấy đến hết mùa đông đến sang cuối mùa xuân nhưng là từ tháng 3 tháng 6 thì bắt đầu nó lại mới nở nó bắt đầu mới nở và nó thiếu thức ăn ở tre nứa vầu thì bắt đầu nó di chuyển ra đây và các cái ổ trứng nó đẻ thì chủ yếu ở dưới mặt đất khoảng 3 đến 4 cm và hoặc là các cái lớp lá cây mục hay là dưới các cái bãi cỏ trong rừng của chúng ta đấy đấy thì uh, khi mà nó hại những cái cây đó không đủ thì bắt đầu nó tràn ra thì những cái cánh đồng lúa ngô của chúng ta mà ngay gần những cái rừng tre nứa này là bị hại đầu tiên đấy và chúng ta phải biết được cái quy luật sinh trưởng phát sinh và gây hại của nó để chúng ta có hướng để mà phòng trừ nếu chúng ta không phòng trừ kịp thời mà nhất là phòng trừ ngay ở giai đoạn châu chấu non vâng. mà đến khi châu chấu to rồi thì cái sức phá hại của nó rất là lớn dạ. à, Vậy thì à, chúng ta cũng được biết rằng là trong khoảng tháng 6 cho tới tháng 9 của năm nay, năm 2024 cũng ừ. sẽ là đợt cao điểm bùng phát dịch hại chuyên gia có khuyên cáo gì tới bà con Đấy, bây giờ chúng ta đã biết rằng là nó xuất phát từ ở đó thì chúng ta phải lưu ý các cái cánh đồng ngô, cánh đồng lúa của chúng ta từ nay đến tháng 9 là nó đã nở từ tháng 3 đến tháng 4 rồi Nghĩa là nó qua cái giai đoạn tuổi 1, tuổi 2 dễ diệt rồi Cái lúc tuổi 1, tuổi 2 chúng ta có thể dùng thuốc sinh học Và nó còn đang co cụ để chúng ta diệt được Nhưng bây giờ đã qua cái thời điểm vàng nó rồi Bây giờ đến cái thời điểm là tuổi nó lớn rồi Nó đã sang tuổi 4, tuổi 5 rồi Và bắt đầu trưởng thành rồi Cái cái tuổi 4, tuổi 5 của nó là sức ăn của nó rất lớn Mà sâu non là 100 ngày tuổi, 3 tháng Trưởng thành cũng khoảng 2 đến 3 tháng Là nó có thể gây hại trong vòng khoảng 5 đến 6 tháng mà bây giờ đã được 2 3 tháng qua cái tuổi non rồi thì nó sẽ tụ hợp thành đàn. Thế rồi là nó đi nó gây hại đấy nó có thể là di chuyển rất xa, có thể vài chục km hoặc theo gió có thể 3 bốn chục km. Đấy thì nó thì chúng ta lại càng phải lưu ý. Vì chúng chúng ta bảo chứ ơ hôm nay không thấy nhưng mà ngày mai tự nhiên thấy nó ở đâu nó đến rất rất gần ăn à, rất nhiều. Đấy là chẳng qua nó đã ở cái tuổi lớn rồi và tuổi trưởng thành rồi thì cái sự di chuyển của nó rất là xa chứ không như tuổi non tuổi 1 tuổi 2 tuổi 3 thì bắt đầu phát tán đi gây hại thế và tuổi 4 tuổi 5 sức ăn rất lớn thế thì chúng ta cứ thấy là không có nhưng mà tự nhiên lại thấy ảo thế nó đến đấy cho nên chúng ta lại phải theo dõi cả ở xung quanh của cái ruộng các cái cánh đồng của chúng ta nữa để chúng ta có cách để chúng ta diệt trừ mà bây giờ tuổi nó lớn rồi nó có thể thành đàn nó co cụm lại rất nhiều thì chúng ta có thể áp dụng nhiều biện pháp thứ nhất là phun thuốc À, các cái thuốc không độc hại cho môi trường à, mà có thể diệt được nó à, thế rồi là chúng ta vợt à, chúng ta dùng sức người chúng ta vợt à, có thể chúng ta vợt à, gom vào để chúng ta làm phân bón hay là chúng ta làm thức ăn gia súc à, vì như chúng ta đã biết là ở nước ngoài ví dụ như Kenya người ta còn thuê bà con nông dân bắt để làm thức ăn chăn nuôi đấy thì chúng ta cũng có thể áp dụng các biện pháp đó để diệt tức thời ở những cái giai đoạn mà có nguy cơ nó tràn sang các cái cánh đồng lúa đồng ngô của chúng ta nó gây hại. Và xin cảm ơn về những chia sẻ vừa rồi của chuyên gia Nguyễn Thị Nhung. Khoảng 57 triệu năm trước, châu chấu bắt đầu thực hiện hành trình vượt Đại Tây Dương, tiến tới châu Phi và sau đó nhanh chóng lan rộng sang châu Âu và châu Á, tiến tới quy mô toàn cầu, được mấy danh là máy xén cỏ. Châu chấu đặt ra nhiều thách thức trong việc đảm bảo an ninh lương thực. Với số lượng lớn, việc kiểm soát các đằng châu chấu là gần như không thể. Đây vẫn là một bài toán khó đối với nhiều quốc gia phụ thuộc vào nông nghiệp. Các quốc gia ở trên thế giới thì họ cũng đã có những cái biện pháp kiểm soát ra sao ạ? Vâng, như chúng ta đã biết là trên thế giới thì cũng có rất nhiều đạn gọi là sinh vật hại cây trồng mà nó cũng làm cho chúng ta điêu đứng bởi vì là chúng ta giảm mất nguồn lương thực đấy như chúng ta thấy là sùng thì hại à, mía này rồi hại lúa này à, à, rồi hại hại ngô này là những cây lương thực thế rồi là à, châu chấu sa mạc đấy cũng đe dọa an ninh lương thực thế rồi sâu keo mùa thu cũng hại rất nhiều cây nó là một loài sâu ăn tạp cũng hại ngô hại lúa vân vân thế thì Uh, năm 2021 thì uh, thế giới người ta đã tổng kết được là có năm cái 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 dịch hại rất là nguy hiểm mà nó ảnh hưởng trực tiếp đến an ninh lương thực của chúng ta 
À, hoặc là những sản phẩm à, xuất khẩu à, những sản phẩm có giá trị của chúng ta ví dụ như thứ nhất là lạn châu chấu sa mạc à, hoành hành phá hại lương thực ở châu phi thế rồi sâu keo mùa thu thì nó cũng xuất hiện ở vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới châu mỹ như là đông rồi trung bắc châu mỹ rồi nam mỹ và gần đây mấy năm gần đây chúng ta thấy nó cả ở việt nam mà chúng ta cũng cứ nghĩ là là, là dịch lạ dịch mới nổi lên nhưng thực tế ở thế giới nó cũng đã có rồi À, gần đây nó gây hại ở châu Phi và châu Á à, Và cái con sâu keo mùa thu này thì nó cũng có cái sức ăn rất là lớn Đấy, Và trưởng thành của nó, nó cũng bay rất là xa Nó có thể bay xa hàng 500 km, hàng nghìn km Mà chúng ta cứ cứ gọi là vượt đại dương ấy. Nghĩa là nó theo gió, nó theo gió đẩy nó đi thôi Ví dụ rầy nâu cũng thế, chúng tôi đánh dấu mà nó còn từ Nhật Nó có thể sang mình được mà Đấy là những cái dịch uh, mà nguy hiểm trên thế giới như là châu chấu thì ở Việt Nam giờ cũng có Thế rồi sâu keo mùa thu chúng ta cũng có rồi giờ, Thế rồi cái chủng nấm uh, Fusarium chủng 4 Nó cũng gây hại rất nhiều loại cây trồng Nhưng đặc biệt nó gây uh, hại chuối Thì chuối cũng là một cái, cái, cái cây xuất khẩu của rất nhiều nước Trong đó nước ta cũng có Đấy thì chúng ta cũng đã dính những cái dịch này Thế rồi là bệnh uh, thối quả cây cacao Cũng là một uh, cây mà có giá trị kinh tế lớn Thế rồi là cái cỏ mát cũng thế Cái dịch thứ năm ở thế giới là cây cỏ mát Nó cũng hại rất nhiều loại cây Nó xâm lấn, nó nó, nó lấn át cây trồng của chúng ta Nó là cạnh tranh dinh dưỡng Đấy, Cho nên là thế giới thì có năm cái loại dịch nguy hiểm Thì đấy là năm 21, năm 2021 chúng ta tổng kết được Thế thì Việt Nam cũng đã dính một số những cái uh, dịch hại nguy hiểm này cũng có Ví dụ châu chấu Châu chấu tre lưng vàng, rồi sâu keo mùa thu, rồi nấm fusarium Thế rồi là bệnh thối quả ca cao thì ở miền Nam của chúng ta cũng có ca cao Đấy, cũng là một cây có giá trị Đấy, Cho nên là thế giới thì rất nhiều dịch hại Thì Việt Nam cũng cũng có Thế và thế giới thì người ta cũng đã đưa ra rất nhiều biện pháp để quản lý các cái dịch hại này Ví dụ như là đưa ra biện pháp đầu tiên là biện pháp IPM nghĩa là phòng trừ tổng hợp, à, áp dụng nhiều biện pháp canh tác sinh học hóa học để à, kiểm dịch thực vật, để bảo vệ nó, để tiêu diệt nó, đấy để cho nó giảm xuống mức thấp nhất. Thế rồi người ta có thể à, ví dụ như bệnh hại thì à, à, người ta có thể là có các cái công cụ mới để ngăn chặn bệnh bệnh dịch. Ví dụ như người ta đề ra các cái sử dụng các cái các cái cảm biến điện tử để phát hiện à, nhanh chóng và theo dõi mầm bệnh. À, ví dụ như giáo sư à, bệnh học Jean à, Risteno ở Đại học bang Bắc Canoria đấy à, các giáo sư này cùng giáo sư này cùng với cộng sự đã nghiên cứu ra rất nhiều những cái biện pháp à, cảm biến điện tử nghĩa là chúng ta phát hiện nhanh chóng dịch hại nhất là bệnh nấm đấy. và chúng ta theo dõi được nó và chúng ta à, biết cách để chúng ta phòng trừ nó bởi vì các cái bệnh nấm này nó hại lúa mì lúa rồi là ngô nó hàng năm nó làm giảm từ 25 đến 30 phần trăm năng suất thì đây toàn là những cây lương thực đấy nếu mà bị giảm nhiều thì nó ảnh hưởng đến an ninh lương thực của toàn thế giới thế cho nên các giáo sư ở đại học của Mỹ thế rồi các cái nhà nghiên cứu của cái, cái viện bán khô hạn của chúng ta ở Ấn Độ là Icarisat đấy cũng nghiên cứu ra rất nhiều những cái biện pháp Thế rồi là áp dụng biện pháp chuyển gen, rồi áp dụng các biện pháp lai tạo ra các cái giống mới, đưa các cái gen kháng vào, ví dụ như kháng sâu keo mùa thu, thế rồi kháng kháng sâu đục thân, đấy rồi là kháng cỏ dại, thì chúng ta cũng nên là phát huy và phát triển và học tập những cái biện pháp mà thế giới đã giúp để ngăn chặn dịch hy vọng rằng là với những chia sẻ vừa rồi của chuyên gia trồng trọt thì chúng ta cũng đã hiểu hơn về các loại sinh vật hại à, không chỉ tại Việt Nam mà nhiều quốc gia trên thế giới cũng đang phải gồng mình chống lại những loại sinh vật hại này và hy vọng rằng là chúng ta cũng đã uh, có thêm hiểu thêm về những biện pháp để kiểm soát những loại sinh vật hại này uh, trong tương lai để có thể là bảo vệ được cây trồng mùa màng một lần nữa xin được cảm ơn chuyên gia Nguyễn Thị Nhung đã tham gia chương trình ngày hôm nay với chúng tôi.